ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എൻ്റെ ഇരുന്നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു തനി നാടൻ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണി ആട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അരക്കിലോ കപ്പയാണ് അത് തൊലിയെല്ലാം പൊളിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ കപ്പ ഒന്ന് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പ വേവിച്ചൊക്കെ എടുക്കത്തില്ലേ അത് കൂട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കലത്തിൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നോർമൽ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പ ചേർക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉപ്പ് ഉപ്പ് കപ്പ വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ വേഗത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കല്ലേ കപ്പ ഇട്ടത് അപ്പോൾ കപ്പ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ തിള പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും കൂടെ തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇത് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കുക അരക്കിലോ ബീഫ് ഇത് എല്ലുള്ള ബീഫാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലുള്ള ബീഫാണ് നല്ലത് എല്ലില്ലാത്തത് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എല്ലുള്ള ബീഫ് ചേർക്കുന്നതാട്ടോ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല നെയ്യും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഞാൻ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫ് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചീന്തിയെടുത്തത് അത് ഇൻ്റത്തേക്കിടാം അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബീഫിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈയും കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നാലേ ഇത് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് പരണ്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നമ്മൾ ഉടയ്ക്കാൻ പരുവായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഉടച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉടയ്ക്കാൻ പരുവായപ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് അധികം കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമുക്കിത് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് അധികം പിടിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ വേണം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന അരക്കപ്പ് തേങ്ങ കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പട്ട രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു തക്കോലം രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് മൂക്കണ്ട ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ ഇത്രയും മൂത്താൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ നമുക്ക് സ്റ്റവ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഇല്ലാതെ വേണം കേട്ടോ അരയ്ക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കണ്ട അപ്പം നമുക്കൊരു ആ പൊടിഞ്ഞ പരുവം കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ സവാള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇനി ഇതിന് വേണ്ട പൊടികൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തേങ്ങ വറുത്ത സെയിം പാത്രം തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഞെരിടി ഇടുക അപ്പം നല്ല
in the video, say another end. I need the auto. Rather, I will the recipe either. It depends on the episode. I don't know about the episode of the Napateka or another Namkur cup of biryani and Daka Norno. I'm going to either on Dakuato. Yan and the video on the two shoot here, but I'm going to Stalo Kamari Pateka chain the caring little lamb to two. Takal in the Vendu Ramit and Kuna are the two chit on the week. At Chokumba Takal and the pattern and no soft tattoo. Namata Kal and Unnatha when the tender when the order you. Then we will be able to get a beef and a beef. That's why we are going to get a beef. 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 We are going to get a Let's try it again. Let's try it again. We don't have to mix it in the same way. Let's mix it again. Let's mix it again. Let's mix it again. Let's mix it again. Let's make a serving plate. Now we are ready for our cup of biryani. I am serving plate. Let's taste it. 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 Ini adalah istimewa itu. Apa itu? Lari untuk try cerita nak kita. Jadi try cerita nak kita. Ini dah be prime anda komen box ini. Video kita ini anda ingat subscribe cia, like cia, share cia. Apa ini? Ada tu dosa. Ada tu resepi ayat kanam. Thank you.